ফেক মোটিভেশনের প্রথম ভিডিওটা রিলিজ করার পরে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এক দল মানুষ সিএসি এক দল মানুষ নন সিএসি না তৃতীয় আরেক দল আছে যেই দলের মানুষজন আমাকে সাপোর্ট করেছেন আমার কথাগুলো রাইট সেটা বলেছেন সিএসি যারা তারা কিছু কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করার চেষ্টা করেছেন আমাকে আর যারা নন সিএসি তারা আমাকে অনেকাংশে অনেক যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছেন তো প্রথমত আমি নন সিএসিদের নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই না এটা বলে নেই আজকে আমি সিএসিদের কিছু বিষয় দেখাতে চাই চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাতে চাই কারণ আগের দিন ক্যামেরায় এসে একটা হ্যাংলা পাতলা সেলে কথা বলছে এটা গায়ে লাগেনি লাগার কথাও না হুদা হেল এম আই আমি কে ভাই আমার কথা গায়ে লাগতে হবে কেন কোনো দরকার নেই তো প্রমাণ দেওয়া আমার দরকার ছিল তো সেই প্রমাণটা আজকে দিব আজকের ভিডিও জুড়েই এটা হবে আর নন সিএসিদের নিয়ে ভিডিও আজকেই করার কথা ছিল সেটা আমি আজকে করছি না থার্ড পার্টে ওইটা কেন তাদের কিছু কথার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আরেকটা বিষয় একটা কোশ্চিন এসছে খুব আকারে যে ভাই সিএসি থেকে ফর্টি পারসেন্ট স্টুডেন্টও তো ভাই প্রোগ্রামিং করতে পারে না সিএসি থেকে বের হওয়ার পরে দ্যাটস ট্রু কিন্তু আমি তো তাদের নিয়ে কথাই বলিনি আমার কথা হচ্ছে যে যারা প্রোগ্রামিং করছে সিএসিতে ভর্তি অবস্থায় আছে এবং প্রোগ্রামিং করছে যারা সিএসিতে ভর্তি হয়েছে অথচ কোনো দিন ক্লাসই করেনি তাদের তো আমার চোখে স্টুডেন্টই না তো আমি তাদের নিয়ে কেন কথা বলবো ভাই এখানে কথা হচ্ছে কে প্রোগ্রামিং করে কে প্রোগ্রামিং করে না তাদেরকে নিয়ে মানে কে প্রোগ্রামিং করে কে প্রোগ্রামিং বেশি করে কম করে কে সিএসি ক নন সিএসি তাদেরকে নিয়ে যে প্রোগ্রামিং করে না তার সাথে আমার অডিয়েন্সই না ভাই তাদেরকে নিয়ে আমি কেন কথা বলবো তাহলে আপনাদের কনটেক্সটা বুঝতে হবে না যে আমি কোন কনটেক্সটে কথা বলছি তো যাই হোক ওই বিষয়গুলো নিয়ে আমি পরে কথা বলবো আজকের লেকচারের মুখ্য বিষয় মানে আজকের এই ফেক মোটিভেশন যেটা দিব আমি সেটার মুখ্য বিষয় হচ্ছে নন মানে সিএসি যারা আছেন তারা আমাকে কিছু কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করেছেন এবং কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমের মুখ্য বিষয় হচ্ছে আমি সিএসি বা সফটওয়্যার কিছুই জানি না ধন্যবাদ তাদেরকে যারা কিছুই বলেননি তার থেকে অ্যাটলিস্ট তারা বেটার যে আমাকে বলেছেন যে আমি কিছুই জানি না বা আমি ভুল বলছি দ্যাটস ফাইন তো আজকে সেটাই প্রুভ করা যাক আমি সিএসি সফটওয়্যার গুলিয়ে ফেলছি বা আমি সিএসি সফটওয়্যার আলাদা করে ফেলছি যদিও তারা হয়তো আমার ভিডিওর কনটেক্স বুঝতে পারেনি সেদিন কারণ সেদিন আমার ভিডিওর মুখ্য বিষয় সিএসি আর সফটওয়্যার বোঝানো ছিল না সেদিন আমার মুখ্য বিষয় ছিল যে নন সিএসি যারা তারা যদি একজন সিএসি স্টুডেন্টের সমমান হতে চায় তাহলে তাদেরকে ওই কোর্সগুলো করতে হবে নিজে থেকেই করতে হবে আমি কখনোই বলিনি যে আর একটা কমেন্ট এসছে যে ভাই আপনি কেন বললেন যে সম্ভব না বহু এক্সাম্পল আছে আমি এটাও তো বলেছি ভাই যে এটা মেডিক্যাল লাইন না এটা সফটওয়্যার লাইন এই সফটওয়্যার লাইনে আপনি ঘরে বসে নিজে থেকেই সব কিছু করতে পারবেন কিন্তু আপনাকে ডেডিকেটেডলি চার বছর ব্যয় করতে হবে কি জন্য ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা সিএসির স্টুডেন্ট যেগুলো পড়ে সেগুলো পড়ার জন্য তো তারপরেও অনেক কমেন্ট এসছে আসুক কমেন্ট আসা ভালো যে পরিমাণে এক্সপেক্ট করছিলাম তার থেকে অনেক কমই এসছে এটা পজিটিভ দিক যে এতটাও খারাপভাবে মানুষ নিচ্ছে না তো আজকে কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ দিব যে ভাই আমি সফটওয়্যার পারি কি পারি না সেটা তো বিষয় না সেটা আলাদা বিষয় আমি সিএসসি সম্পর্কে জানি কি জানি না সেটাও আলাদা বিষয় তো সেই বিষয়গুলো নিয়েই আজকে একটু প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করি তো একটু গুগলে যাব হ্যাঁ আমি ইনকগনিটো মোডে আছি ইনকগনিটো মোডে গিয়ে আমি যদি একটু সার্চ করি আমি সার্চটা দেখাতে চাচ্ছি এই কারণেই যে ইনকগনিটো মোডে এই কারণেই যে সারা পৃথিবীতেই যেন সেম সার্চটা আসে আমার হিস্টোরির ওপর বেস করে যেন কোনো সার্চ না আসে তো কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এটা লিখে আমি একটু সার্চ করতে চাই এবং আমি জুম করব আরও লেভেলে জুম করব ওকে সো কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিখে সার্চ করলে একটা পেজ আসে যেটা হচ্ছে উইকিপিডিয়ার তারপরে আসে হচ্ছে বুয়েট ওয়াও ও আচ্ছা আমার এখানে ইংলিশ করা নেই সো আমি ইংলিশ করে দিই ইংলিশ করে দেখি সো ইংলিশ করলে তো এবার অ্যাটলিস্ট আমার বাইরের দেশের কোনো রেজাল্ট আসার কথা কিন্তু না প্রথমে উইকিপিডিয়ার লিঙ্ক আসছে একটা উইকিপিডিয়ার লিঙ্ক আমি যাব প্রত্যেকটা আমি যে কথাগুলো বলছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আমি প্রত্যেকটা পেজে যাব সিএসি বুয়েট এসি অ্যান্ড বিডি ওকে সো এটা হচ্ছে বুয়েটের একটা লিঙ্ক তারপরে মাই ক্লাসরুম এটা কোন দেশের কি আমি জানি না ব্র্যাকের লিঙ্ক বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটি শিক্ষা ডট কম এটাও বাংলাদেশি তারপর হচ্ছে সিএসি আইউবি এটাও বাংলাদেশি ওকে সব কিছু বাংলাদেশি কেন আসছে আমি তো কোথাও বাংলা বাংলাদেশ বিডি কিছু লেখিনি এটা কি গেস করতে পারছেন গেস করতে পারার দরকার নেই মাথায় রেখে দেন অ্যাটলিস্ট যে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লেখে সব কিছু বাংলার সাইট আসে সেটা নিয়ে আমি পরে আসবো এবার আমি সার্চ করি কম্পিউটার সায়েন্স লেখে ওকে প্রথমে কম্পিউটার সায়েন্সের উইকিপিডিয়া আসছে ওপরে যেটা হাইলাইটেড করছে
खान अडेमी टप यूनिवार्सिटीज तरह हे कम्पिटार सायस डट अर्ग सब इंटरनैशनल को खावा नहीं तो गुड बैर देश के मानुष जन तो कम्पि एसिओते अत भलो ना ये जो कम्पिटार सायन्स एंड इंजिनियारिंग रैंक कराइते सब किस रैंक कर इन्स्टिट्यूटगुलो ओके ये कथा क्या बोलते कथागुल रेफारेंस रेखे दें पर व्याख्या दीब ओके तो उपिडिया सैटटा भिजिट करते चाहिए एक कमेंट छो जो सफ्टवेर इंजिनियारिंग हे सी एस सी के आलदा कर फिलसी भाई कौन ही करी से कारण से दिन हमारे डिबेट ही छो ना यहाँ हमें कि सफ्टवेर इंजिनियारिंग और सफ सी एस सी के आलदा करब ये सफ्टवेर इंजिनियारिंग एक टोटाल डिफारेंट सेक्टर और जार ऊपर डिग्री आज है इंटरनैशनल आदेश कम्पिटार सायन्स एक लार्ज अमाउंटर एक बला जो पे एक सेक्टर सो से ही सेक्टर खूब ही क्षुद्र एक अंश हे सफ्टवेर सफ्टवेर इंजिनियारिंग जखने कि जेखने प्रोडक्ट तैरि है प्रोडक्ट तैरि शेखान है प्रोडक्ट मार्केटिंग मैं मार्केटिंग बोलते आसने मानुषे हाथों पोछे देवा क्यों सहजे चाहिए से शेखान है जख एक सेक्टर पुरोपुर आलदा एक सेक्टर रूपान्तरित हो जाए जख तरह एक सब सेक्टर बेर हुए से बड़ो इंडस्ट्री हो जाए तक हमें ओ इंडस्ट्री ने कथा बोलते ही स्पेसिफिक भावे हमें सफ्टवेर ने कथा बार अर्थ जो हमारे कम्पिटार सायन्स ने कथा बोलते हैं कम्पिटार सायन्स के टैग करते हैं कथाए लेखा आज है कौन लेखा नहीं जो कम्पिटार सायन्सर दिखे एक तकई और पढ़ी हमें एक जूम कर नहींब कम्पिटार सायन्स रिडिडेक्ट सर आज है ओके कम्पिटार सायन्स इज द स्टाडी अफ एलगोरिदमिक प्रोसेस पॉइंटगुलो के नोट करबें स्टाडी अफ एलगोरिदमिक प्रोसेस कम्पिटेशनल मैशिनस एज ए डिसिप्लिन कम्पिटार सायन्स स्पैंस ए रेंज अफ टपिक्स फ्रम थिटिकल स्टाडिज अफ एलगोरिदम्स कम्पिटेशन इनफरमेशन Uh, practical issues of implementing computing systems in hardware and software computer science address any computational problems especially information process such as control communication perception learning and intelligence এগুলো নিয়ে হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স কাজ করে আচ্ছা আরো আরো ডিটেইলসে আছে আমি ডিটেইলসে যাব ইন ফিল্ড ইটস ফিল্ডস ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু থিওরিটিক্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল ডিসিপ্লিনস সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা সেটা সিএসসি এর প্র্যাকটিক্যাল পোরশনে পড়ে আচ্ছা For example, the theory of computation concerns abstract models of computation and general class of problems that can be solved using them. While computer graphics and computational geometry emphasizes more specific application. जेकहने computer graphics एवं computational geometry होच्छे एक ता application पर जाय पड़े जेकहने होच्छे की बोला चले theory of computation एवं होच्छे models of computation एगुलो होच्छे theoretical पर जाय पड़े. ये धाने किसी कथा बत्रा जेकहने बोला आच्छे. ओके एबारे और डिटेल्स जाए एक नीचे दिखे आसते थी एखे कम्पिटार सायन्सर किस हिस्टोरि देवा आज है किचू एटीमोलजी देवा आज है फिलोसफी देवा आज है एब फिल्डसर कथा देवा आज है ओके एक फिल्डसगुलो के लक्ष्य करें कम्पिटार सायन्स डजेंट अलवेज मिन जो प्रोग्रामिंग लैंगुएज शेखा डाटा स्ट्राक्चार शेखा कम्पिटार सायन्स इज ए फार्ष्ट मोर दैन दैट ओके फार्ष्ट सेक्टर एक यूज बड़ो सेक्टर ओके तो ये थिओरिटिकल कम्पिटार सायन्सर भेतरे आज है थिओरि अफ कम्पिटेशन थिरी अफ कम्पिटेशन कथा जख ही आसे तक से आसे मैथ मैथमेटिक्स सर आसमें कम्पिटार सायन्स है ना अने कोश्चिन करें भाई मैथ सर कि कम्पिटार सायन्स सफ्टवेर इंजिनियारिंग सम्भव सम्भव ना सहज कथाई सम्भव ना अन्न लाइब्रेर कल कर डेवलपमेंट सम्भव कम्पिटार सायन्स सफ्टवेर इंजिनियारिंग सम्भव ना सो एर कम्पिटार सायन्सर प्रधान जो फिल्ड से थिरि अफ कम्पिटेशन कम्पिटेशन थिरी गणना करार थिरि तो से ही जैगटाई तो मैथ लागे एखे जे अटोमेटा थिरी फर्माल लैंगुएज कम्पिटेबिलिटी थिरी कम्पिटेशनल कमप्लेक्सिटी थिरी क्रिप्टोग्राफी कोवान्टम कम्पिटिंग थिरी लजिक सार्किट थिरी सेलुलार अटोमेशन अटोमेटा ओके तो ये सब विषय वस्तु आज है कथाई थिरी अफ कम्पिटेशन एट थिओरिटिकल कम्पिटार सायन्सर अंतर्भुक्त एरपर आज इनफरमेशन एंड कोडिंग थिरि एरपर आज हे डाटा स्ट्राक्चार्स एंड एलगोरिदम्स प्रोग्रामिंग लैंगुएज थिरि एंड फर्माल मेथड्स तरह से कम्पिटार सिसटेम्स एंड कम्पिटेशनल प्रोसेस ओके okay, एबार प्रोसेसर भेतरे जाब विभिन्न तरह भेतर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्पिटार आर्किटेक्चर एंड अर्गानाइजेशन कनकारेंट पैराल एंड डिस्ट्रिब्यूटेड कम्पिवटिंग कम्पिटार नेटवर्क कम्पिटार सिक्यूरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी डाटा बेज एंड डाटा माइनिंग कम्पिटार ग्राफिक्स एंड भिजुअलाइजेशन डिजिटल सिगनल इमेज एंड साउंड प्रोसेसिंग एप्लाइड कम्प ये पर्यत थिरी चले गल प्रत्येक टर्म्स एखे जो फिल्डगुलर कथा बला है प्रत्येक फिल्ड नहीं आलदा स्टाडी आज है प्रत्येक फिल्डर आलदा डिग्री आखि पुरो फिल्डर एक छोट पोर्सन ने कथा जो बोलते हैं कम्पिटार सायन्स के बद दिए दीची तो रंग ये रंग 
এখনও আমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আসেনি কম্পিউটার সায়েন্সের ভেতরে আমি দেখি অ্যাপ্লাইড কম্পিউটার সায়েন্স এর ভেতরে আছে কম্পিউটেশনাল সায়েন্স ফিনান্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং দ্যাটস গ্রেট এরপরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়েস উই গট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ভেরি নাইস ছোট্ট একটা পোর্শন হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশান এটাও একটা সেক্টর কম্পিউটারের এরপর আরও আছে এবার প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম তারপর হচ্ছে ডিসকভারিজের ভেতরে আরও কিছু বিষয়বস্তু আছে তারপর এডুকেশন কারিকুলাম অনেক 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 রেফারেন্স এখানে দেওয়া আছে কিন্তু আমি অনেকগুলো ফিল্ড পেলাম কম্পিউটার সায়েন্সের যেই ফিল্ডগুলো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে একটা ডিগ্রির ভেতরেও দেখানো হয় সবগুলো এক্সপ্লোর করা হয় না মোস্ট অফ দ্য ফিল্ড করা হয় আবার কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা আলাদাভাবে রাখা হয় কোনো কোনো ফিল্ড আছে ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসাবে রাখা হয় কোনো কোনো ফিল্ড আছে যেগুলো একেবারে কনফার্ম ওটা ব্যবহার করতেই হবে মানে ওইটাকে কি বলে মুখ্য সাবজেক্ট হিসাবেই রাখা হয় ওকে ফাইন এবার আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উইকিপিডিয়াটা একটু দেখি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ভাস্ট ভাস্ট সেক্টর যে সেক্টরের আমরা কিচ্ছু জানি না লিটারালি এবং যারা বলছেন যে কম্পিউটার সায়েন্সের ভেতরে তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শেখানো হয় ইয়েস যেহেতু কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ছোট্ট পোর্শন কেন শেখানো হয় সেটা আমি আরও রিটেলস আসবো বাট আপাতত বলছি যে যেহেতু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সের একটা ছোট্ট পোর্শন তো বাংলাদেশে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স পড়লে তো সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একটু দেখাইতেই হবে ওকে এবার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফিল্ড কী কী আছে একটু আমরা সেটার দিকে তাকাই প্রথমে একটু দেখে নিই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ এ সিস্টেমেটিক অ্যাপ্লিকেশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ প্রোসেস এই লাইনটাকে একটু নোট করেন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ প্রোসেস টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সফটওয়্যার রিসেন্টলি আমি আমি যেদিন ভিডিও আপলোড করি ফেক মোটিভেশন সেদিন জালাল স্যার হচ্ছে ফেক মোটি ফেক মোটিভেশন বলছি উনি একটা ভিডিও আপলোড করছেন উনি একটা জোস এক্সাম্পল দিচ্ছেন যেটা আমি আমার বইতেও একবার লেখছিলাম আমার যে বই আমি লেখছি সেখানেও দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা বাড়ি আপনি গ্রামের বাড়ি তৈরি করবেন গ্রামের বাড়ি তৈরি করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার লাগে না গ্রামের বাড়ি কাঠ খড় বাঁশ এগুলো দিয়ে যদি তৈরি করেন এখানে আপনার কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং লাগে না যে কেউ এই বাড়ি তৈরি করতে পারে একটু বেসিক নলেজ থাকলেই কমন সেন্স কাজে লাগায় এটা তৈরি করা সম্ভব একটু শহরের দিকে আসেন একতলা বিল্ডিং তৈরি করতে যে কেউ পারবে ও কোনো ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করা লাগবে না আপনার ওই মিস্ত্রি নিজেই পারবে হ্যাঁ রাজমিস্ত্রি আছে না ওর সাথে দুই চারটা যোগালে দাঁড় করাই দিলে ওরা নিজেরাই দাঁড় একতলা বিল্ডিং বানাই দিতে পারে কিন্তু দশতলা বিল্ডিং পাঁচতলা বিল্ডিং বিশতলা বিল্ডিং এই বিল্ডিং তৈরি করার জন্য দরকার ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ ওকে এই বিল্ডিং তৈরি করার জন্য দরকার ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ ওকে ফাইন সো এবার আমরা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফিল্ডসগুলো দেখি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফিল্ডস হচ্ছে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্টস সফটওয়্যার ডিজাইন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার টেস্টিং সফটওয়্যার মেনটেন্যান্স রিয়েলি এই পাঁচটাই হচ্ছে এর ফিল্ড লিটারেলি এই পাঁচটাই হচ্ছে এর ফিল্ড কারণ একটা সফটওয়্যার তৈরি করে স্ক্র্যাচ থেকে আরও দূরে আরও এসে যায় আইডিয়া থেকে শুরু করে ক্লায়েন্টের হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত এই পাঁচটাই হচ্ছে মেন ফিল্ড এই প্রত্যেকটা ফিল্ড নিয়ে আবার হিউজ আপনি স্টাডি করতে পারবেন হিউজ সো এগুলোর সাথে এই যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে আপনি কোথায় কম্পিউটার সায়েন্সের মিল দেখতে পারলেন ইয়েস কম্পিউটার সায়েন্স ইজ দ্য সুপার সেট অফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছোট্ট একটা পোর্শন হচ্ছে সরি কম্পিউটার সায়েন্সের ছোট্ট একটা পোর্শন হচ্ছে এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশোনার সাথে কম্পিউটার সায়েন্সের পড়াশোনার কোনো মিল নেই হ্যাঁ কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাইলে আপনার প্রোগ্রামিং জানতে হবে ডেটা স্ট্রাকচার জানতে হবে অবজেক্ট ওয়েন্টেড জানতে হবে কম্পিউটেশনাল থিওরি জানতে হবে সব কিছু জানতে হবে তার সাথে এক্সট্রা করে এই বিষয়বস্তুগুলো জানতে হবে কি কি সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্টস সফটওয়্যার ডিজাইন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার টেস্টিং সফটওয়্যার মেনটেন্যান্স ওকে সো এবার আমি একটু ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল দুইটা কলেজের বা ইউনিভার্সিটির আমি আন্ডার গ্রাজুয়েটের ক্যাল কারিকুলামটা দেখতে চাই কম্পিউটার সায়েন্সের সেখানে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নেই শুধু কম্পিউটার সায়েন্স আছে তো আমি সেই জায়গাটাই দেখতে চাই একটা হচ্ছে হার্ভার্ড কম্পিউটার সায়েন্স হার্ভার্ড লেখলেই পাওয়া যাবে সরি আমি বানানো ভুল করছিলাম হার্ভার্ড সার্চ করি এখানে আমি পাবো অবশ্যই কোনো না কোনো জায়গায় পাবো এই জায়গাটাই কই যে থাকতে পারে অ্যাডমিশন আন্ডার গ্রাজুয়েট ওকে একটু খুঁজি হ্যাঁ কোথায় আসছে আমি জানি না এম বি এ প্রোগ্রাম এত খুঁজে তো পাওয়া যাবে না সো আমি একটু প্রপারলি সার্চ করি
এটাও আমি দেখতে চাই ই সি এস এম আই টি ওকে তো গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যাব এবং এখান থেকে কোর্সেস এখান থেকে আমি কোর্সেসগুলো একটু দেখতে চাই ওকে আর এম আই টি এম আই টির অফিসিয়াল সাইট ওকে সো এম আই টি কোর্সেস এটা ওপেন কোর্স ওয়ার হয়ে গেছে ওইটাতে হবে না এম আই টি কম্পিউটার সায়েন্স কোর্সেস সবই ওপেন এম আই টিটা কেন নিচ্ছে ওপেন ইউনিভার্সিটির যেটা সেটা কেন নিচ্ছে সেটা সবার জন্যই ওই যে ক্যাটালগ ডট এই পাওয়া গেছে সো এখানে পাওয়া গেছে ওকে সো হাওয়ার্ড আর হচ্ছে এম আইটির আমি একটু সার্চ করে দেখতে চাই প্রথমে হাওয়ার্ডে আসি এই টার্মসগুলো একটু মাথায় রাখবেন হ্যাঁ এই টার্মসগুলো মাথায় রাখবেন আমি পরবর্তীতে কম্পারিজনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগো লাগাবো এই বিষয়গুলো ওকে প্রথমে হচ্ছে এলিমেন্টস অফ ডেটা সায়েন্স ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স ফর কম্পিউটার সায়েন্স তারপরে আরও আছে ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্স ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্স এটা হচ্ছে বিভিন্ন সেমিস্টারের জন্য আর কি সেশনের জন্য এটা স্প্রিং সেশনের জন্য এটা হচ্ছে ফল সেশনের জন্য অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাইন ইন কম্পিউটেশন সিস্টেম প্রোগ্রামিং অ্যান্ড মেশিন অর্গানাইজেশন সুপারভাইজ রিডিং অ্যান্ড রিসার্চ সুপারভাইজ রিডিং অ্যান্ড রিসার্চ এটা হচ্ছে স্প্রিংয়ের জন্য ওকে সিস্টেম ডিজাইন প্রোজেক্টস প্রাইভেসি অ্যান্ড টেকনোলজি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ফর কম্পিউটেশনাল সায়েন্স ডেটা সায়েন্স ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন টু ডেটা সায়েন্স এটা হচ্ছে ফলের জন্য ওকে ডেটা সায়েন্স টু অ্যাডভান্স টপিক্স ইন ডেটা সায়েন্স ইন্ট্রোডাকশন টু থিওরিটিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স ডেটা স্ট্রাকচারস অ্যান্ড অ্যালগোরিদমস ফেয়ারনেস অ্যান্ড প্রাইভেসি পার্সপেকটিভ অফ ল অ্যান্ড প্রোবাবিলিটি কম্পিউটিং হার্ডওয়্যার তারপরে কি আছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কস নেটওয়ার্কিং অ্যাট স্কেল কম্পিউটার আর্কিটেকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস অপারেটিং সিস্টেমস ভিজুয়ালাইজেশনস তারপর হচ্ছে কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন অফ ইউজফুল অ্যান্ড ইউজেবল ইন্টারঅ্যাক্টিভ সিস্টেমস তারপর হচ্ছে মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এনএলপি যেটা ক্লাসিক্স অফ কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটিং ফাউন্ডেশনস অফ কম্পিউটেশনাল সায়েন্স তারপর হচ্ছে কম্পিউটেশনাল কমপ্লেক্সিটি অ্যালগোরিদমস অ্যাট দ্য ইন্ডস অফ দ্য ওয়ার তারপর হচ্ছে অ্যাডভান্স টপিক্স ইন দ্য থিওরি অফ মেশিন লার্নিং টপিক্স ইন থিওরিটিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স স্পেকট্রাল গ্রাফ থিওরি ইন সি এস টপিক্স ইন থিওরিটিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স বায়োলজি অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি অনেক কোর্স আছে যেগুলো ইলেকটিভ আপনি ইচ্ছা করে নেবেন না হলে নেবেন না কিছু কোর্স আছে ম্যান্ডেটরি বাকিগুলো ও ইলেকটিভ ওকে সো টপিক্স অন কম্পিউটেশন ইন নেটওয়ার্কস অ্যান্ড ক্রাউডস অপটিমাইজড ডেমোক্রেসি কম্পিউটিং অ্যান্ড স্কেল অ্যাডভান্স কম্পিউটার আর্কিটেকচার টিনি মেশিন লার্নিং অ্যাডভান্স টপিক্স ইন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভান্স টপিক্স ইন প্রোগ্রামিং এটা স্প্রিং সেশন রিসার্চ টপিক্স ইন অপারেটিং সিস্টেম ইন্ট্রোডাকশন টু ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিং সিস্টেম সিকিউরিটি টপিক্স ইন ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন রিসার্চ টপিক্স ইন হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন মাল্টি রোবোট সিস্টেম কন্ট্রোল কমিউনিকেশন অ্যান্ড সিকিউরিটি এআই ফর সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট পিএইচডি গ্রেড কোহর রিসার্চ সেমিনার ওকে সো স্পেশিয়াল টপিক্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স স্পেশাল টপিক্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স ওকে ফাইন তো এখানে এই কম্পিউটার সায়েন্সের কোর্সে কোথায় আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং দেখতে পারবেন কম্পিউটার সায়েন্স পুরোপুরি তাত্ত্বিক মানে থিওরিটিক্যাল ওকে পুরোপুরি থিওরিটিক্যাল একটা সাবজেক্ট আমাদের দেশে ওর সাথে ইঞ্জিনিয়ারিংটা যুক্ত করা হয়েছে কারণ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি ওই ইঞ্জিনিয়ারিংটা যুক্ত করা না হয় তাহলে সিএস পড়ে কেউ কিছু করতে পারবে না আইদার প্রত্যেকটা পাবলিকরে বাইরের দেশে যেতে হবে বাইরের দেশে যে আপনার হায়ার এডুকেশন নিয়ে সেখানে চাকরি বাকরি করতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে সার্ভ করতে চাইলে কম্পিউটার সায়েন্সের হানড্রেড পারসেন্ট পিওর কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে কেউ ভালো জব পাবে না কারণ আমাদের দেশে এই রকম লেভেলের কোম্পানি খুবই কম আছে তো ইন দ্যাট কেস এর সাথে ইঞ্জিনিয়ারিংটা যুক্ত করে একটু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংটা ঢুকে দেওয়া হয় যার ফলে কিছুটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের টাস্ক এখানে তারা পাই এবং কতটা পাই সেটাও আমি দেখবো একটু পরে তো এই হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এটা একটা থিওরিটিক্যাল কোর্স এর সাথে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো সম্পর্ক নেই যদিও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্সের একটা সাবজেক্ট আচ্ছা এবার আমরা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এইখানকারটাই চাই ওকে তো এখানে অনেকগুলো কোর্স আছে স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভেতরে আমরা যদি এখান থেকে খুঁজি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়েস এখানে পাওয়া গেছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সো আমি ডিপার্টমেন্টে চলে যাই ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার পরে এখানে কিছু প্রোগ্রামের নাম দেওয়া আছে ইয়েস এবার এখানে আমরা অনেকগুলো ক
তো এই ডিটেলসের ভেতরে আমরা কিছু কোর্সের নাম শুনি এবং দেখার চেষ্টা করি সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংটা কোথায় কারণ কথা হচ্ছে সিএসি সিএসি স্টুডেন্টদের নিয়ে তো যাদের মতামত হচ্ছে যে কম্পিউটার সায়েন্স আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একই কম্পিউটার সায়েন্সের ভেতরেই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আছে কিন্তু বেসিক্যালি সেটা না ওকে তো ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামিং ইন পাইথন ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং অ্যান্ড ডাটা সায়েন্স ইইসিএস ভায়া রোবোটিক্স ইইসিএস ভায়া কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কস ইইসিএস ভায়া ইন্টার ইন্টার কানেক্টেড এম্বেডেড সিস্টেম তার মানে রোবোটিক্স কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কস এম্বেডেড সিস্টেমস নিয়ে তারা ক্লাস করবে এরপরে টপিক্স হচ্ছে কম্পিউটেশন স্ট্রাকচারস ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্টারফেস সরি ইনফারেন্স সরি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোবাবিলিটি ম্যাথমেটিক্সের দরকার নেই সো প্রোবাবিলিটির দরকার আছে ম্যাথমেটিক্স ফর কম্পিউটার সায়েন্স প্রিন্সিপালস অফ ডিসক্রিট অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স প্রিন্সিপালস অফ ডিসক্রিট অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স এটা দুইটা কোর্স হবে একটা হচ্ছে ল্যাব সহ কম্বিনেটোরিয়াল অ্যানালাইসিস ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যালগোরিদমস ফার্নামেন্টালস অফ প্রোগ্রামিং কম্পিউটার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ট্রোডাকশন টু মেশিন লার্নিং কম্পিউটেবিলিটি অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি থিওরি ডিজাইন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ অ্যালগোরিদমস কম্পিউটেশনাল বায়োলজি জিনমস নেটওয়ার্কস এভোলেশন স্ট্যাটিস্টিক্স কম্পিউটেশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন মেশিন ভিশন কম্পিউটেশনাল সিস্টেম বায়োলজি ডিপ লার্নিং ইন দ্য লাইফ সায়েন্স তারপরে দ্য হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স ইন্টারপ্রাইজ কম্পিউটেশনাল কগনেটিভ সায়েন্স অ্যাডভান্স ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এনএলপি প্রিন্সিপালস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি ডেটাবেস সিস্টেম ডিজিটাল অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল ফটোগ্রাফি অ্যাডভান্সেস ইন কম্পিউটার ভিশন কম্পিউটার গ্রাফিক্স লার্জ স্কেল সিম্বলিক সিস্টেম থিওরি অফ কম্পিউটেশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ অ্যালগোরিদমস এলিমেন্টস অফ সফটওয়্যার কনস্ট্রাকশন কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ইঞ্জিনিয়ারিং রোবোটিক্স সায়েন্স অ্যান্ড সিস্টেম সফটওয়্যার স্টুডিও পারফরমেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং অফ সফটওয়্যার সিস্টেম কনস্ট্রাকটিভ কম্পিউটার আর্কিটেকচার ইন্টারঅ্যাক্টিভ মিউজিক সিস্টেম মাল্টি কোর প্রোগ্রামিং একটু আগে মনে আছে যে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফিল্ডসগুলো দেখলাম সেই ফিল্ডসগুলো কই এর ভেতরে ওয়্যার ইট ইস সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফিল্ডসগুলো কই সেটা এখানে নেই একটা গল্প বলি ছোট্ট দেখে একটা গল্প বলি আমাদের দেশে স্যালো মেশিন আছে কিন্তু হ্যাঁ স্যালোর ইঞ্জিন আছে না ওই যে লাল কালারের গ্রামেগঞ্জে ওই যে ধান চাষের জন্য ব্যবহার করা হয় পাম্প করার জন্য পানি পাম্প করে তেল দিয়ে বা পেট্রোল দিয়ে চলে কেরোসিন দিয়ে চলে তো ওই ইঞ্জিন বাংলাদেশে আসার পরে ওই ইঞ্জিন ব্যবহার করে হয়নি এমন কিছু নাই ওই নসিমন করিমন আরও কত শত নাম আছে গাড়ির সেগুলো হইছে ট্রাক্টরের মতো ওই যে ধান চাষ করার জন্য বিভিন্ন মেশিন তৈরি হইছে এমন কি আমাদের অঞ্চলে ট্রাক পর্যন্ত তৈরি হয় একদম অরিজিনাল ট্রাকের মতো দেখতে কিন্তু ইটা আলাদা ইঞ্জিনটা হচ্ছে ওই স্যালো ইঞ্জিন খুবই পাওয়ারফুল ইঞ্জিন তো এখন আমাদের অবস্থা যেটা হয়ে দাঁড়াইছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা ওই স্যালো ইঞ্জিনের ট্রাক দেখতে দেখতে অরিজিনাল ট্রাকের চেহারা বলে গেছি এবং ওই স্যালো ইঞ্জিনের ট্রাক দেখে মনে করছি যে দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট থিওরি এবং ওই অরিজিনাল ট্রাক ভুল ওকে অরিজিনাল ট্রাক ভুলভালভাবে তৈরি করা ওটার কোনো ভ্যালু নাই তো ভাইয়া আমরা যখন কোনো একটা কিছু থিওরি বলি বা বলি যে এটা কম্পিউটার সায়েন্স এটা এই হেই হ্যান ত্যান আমরা দেশের কথা বিচার মেচার করে বলি না কেন বলি না কারণ যেটা থিওরি সেটা সারা বিশ্বের জন্য চলবে যেটা আমার দেশের জন্য স্পেসিফিকভাবে করা হয়েছে সেটা কখনো থিওরি হইতে পারে না সেটা কাস্টমাইজ হইতে পারে আমাদের দেশের জন্য ওকে আমাদের দেশের সিচুয়েশন এরকম সেই জন্য আমার দেশে এরকম লাগছে এটা হতেই পারে এটা কোনো অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু থিওরি ওটা না আপনি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে কথা যখন বলবেন তখন আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল কারিকুলামস ফলো করতে হবে আমি যখন বাংলাদেশে মানে কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইনি তখন আমার বাংলাদেশের অলমোস্ট প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম মুখস্থ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে বুয়েট প্রাইভেট যতগুলো আছে সবার কারিকুলাম মুখস্থ এবং সবগুলো মুখস্থ হওয়ার পরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারিকুলামটা আমার সাথে যাই বলে আমার মনে হয়েছিল কারণ আমার ফোকাস ছিল সফটওয়্যার কেন্দ্রিক ওকে আমার থিওরিটিক্যাল নলেজের প্রতি একটু ই কম ছিল প্রথম দিকে যে আমি প্রোডাকশন লেভেলে যাব এবং আমি অন্টারপ্রেনার হবো আমার নিজস্ব সফটওয়্যার বানাইতে হবে সেখানে আমি যাব তো এই জন্য আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংটা চুজ করি বাট কম্পিউটার সায়েন্স টোটালি ভিন্ন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কম্পিউটার সায়েন্সের ভেতরে কিছু পোর্শন রাখা হয় লাস্টের দিকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিছু কোর্স করানো হয় আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চার বছর ধরে ওইটাই করানো হয় এক্সট্রা করে জাস্ট প্রোগ্রামিং ডেটা স্ট্রাকচার সাল করে দাম একটু শেখানো হয় চার পাঁচটা সেমিস্টারে বাট হোল যে কারিকুলামটা সেটা সফটওয়্যার কেন্দ্রিক সফটওয়্যারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা আ
कारण ये स्पेशियल देशर जो स्पेशियल अन्न्य को देशे कम्पिटार सायस एंड इंजिनियारिंग ने कथा बोला है ना सो हमें एखे बुएटा देखते हमें ये बैराकेटा देखते क्योंकि बैराकेटा निब ना हमें बुएटर कम्पिटार सायस एंड इंजिनियारिंग देखते चाहिए हमें ढाका इूनिवार्सिटी देखते चाहिए ढाका इूनिवार्सिटी डिओ सहज कथा डिओ सी एस सी कारिकुलम सिलेबास जेटा खुशी अपनी बोलें देखते चाची आप दुटा देखे हमें ये बुझते चाची जो एखे कैन एर भेतरे कथा इंजिनियारिंग ढोकानो हो कतटुकू को प्रेक्षापटी एवं कम्पिटार सायस क्यों दरकार से बुझते पर जरा आसले फुल भिडियो देखें ख्याल कर देखें प्रथम कोर्स हम फंडामेंटल अब कम्पिटार्स एंड कम्पिटिंग डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स इलेक्ट्रिकल सार्किट्स कैमिस्ट्री डिफेंसियल एंड इंट्रिकल सार्क कैलकुलस फंडामेंटल्स अब कम्पिटार्स एंड कम्पिटिंग लैब इलेक्ट्रिकल सार्किट्स लैब कैमिस्ट्री लैब प्रथम कैकटा थे कैमिस्ट्री इलेक्ट्रो इलेक्ट्रनिक्स इलेक्ट्रिकल सब किस नहीं क्या करते हैं कारण एज ए सफ्टवेर सरि सफ्टवेर इंजिनियर ना एज ए कम्पिटार सायस स्टूडेंट एक कम्पिटारे इच एंड एवरी डिटेल्स हमें जानते हैं इच एंड एवरी डिटेल्स जार भेतर इलेक्ट्रनिक्स आमिस्ट्री नाई जदिव तरह जो अपन को कैमिस्ट्री रिलेटेड एप्लीकेशन तैरि कर दरकार है यह क्या करते हैं एखे रिसार्च मैं कमती नहीं आना के सबजेक्टगुल्लो पढ़ाना है ये ना जो अपनी यहाँ क्ज करबें सरसरी अपनी क्या करबें हाँ तो अपनी क्या करबें ना कि भविष्य अपन क्ज लागते हो पे भविष्य अपन का लागते हो पे तो तक अपनी कि करबें दैट्स वाई पढ़ाना है ओके फाइन तो एरपे आज हम फंडामेंटल प्रोग्रामिंग डिजिटल लजिक डिजाइन फिजिक्स मेथड अब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्ुएशन एंड सीरिज फंडामेंटल अब प्रोग्रामिंग लैब डिजिटल लजिक डिजाइन लैब फिजिक्स लैब डेवलपिंग इंग्लिश लैंगुएज स्किल लैब डाटा स्ट्राचार्स एंड अलगोरिदम अबजेक्ट ओनटेड प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रनिक डिवाइस एंड सार्किट्स बांग्लेश स्टाडिज लिनियर हेल्थ जबरा डाटा स्ट्राचार्स एंड अलगोरिदम लैब अबजेक्ट ओनटेड प्रोग्रामिंग लैब इलेक्ट्रनिक डिवाइस एंड सार्किट्स लैब एरपर आशे हे डाटा बेज मैनेजमेंट सिसटेम डिजाइन एंड एनालसिस अब अलगोरिदम्स डाटा एंड टेलिकम्युनिकेशन कम्पिटार आर्किटेक्चर एंड अर्गानाइजेशन इंट्रोडक्शन टू मेकाट्रनिक्स डाटा बेज मैनेजमेंट सिसटेम डिजाइन एंड एनालसिस अब अलगोरिदम्स डाटा एंड टेलिकम्युनिकेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट ओके कम्पिटार नेटवर्किंग सफ्टवेर इंजिनियारिंग आसल थार्ड इयर फार्स्ट सेमिस्टारे सफ्टवेर इंजिनियारिंग आसल माइक्रो प्रसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर डाटा बेज मैनेजमेंट सिसटेम तो कत क्रेडिट ख्याल करें थ्री क्रेडिट ऑनलि अच्छा अरे एक क्रेडिट जिरो पॉइंट सेवन फाइव क्रेडिट आस हम लैब अच्छा माइक्रो प्रसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर डाटा बेज मैनेजमेंट सिसटेम माल्टी वैरिएबल कैलकुलस एंड जिओमेट्री कम्पिटार नेटवर्किंग लैब सफ्टवेर इंजिनियारिंग लैब माइक्रो प्रसेसर एंड असेंबलि लैंगुएज लैब माइक्रो कंट्रोलर लैब सबग लैब आए भेरि गुड एरपर थार्ड इयर सेकेंड सेमिस्टार जो अपारेटिंग सिसटेम निमेरिकल मेथड्स डिजाइन एनालिसिस अब अलगोरिदम्स फर्माल लैंगुएज अटोमेटा एंड कम्पिटेबिलिटी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अपारेटिंग सिसटेम लैब निमेरिक मेथड्स लैब सफ्टवेर डिजाइन पैटार्नस लैब टेक्निकल रईटिंग लैब ये सफ्टवेर डिजाइन पैटार्नस जो है यहाँ आज सफ्टवेर इंजिनियारिंग एर एक छोटो पोर्सन जैसे क्रेडिट पाँची वन पॉइंट फाइव तरह मैंने दिखे हो थ्री पॉइंट सेवन फाइव और एखे वन पॉइंट फाइव तरह मैंने फाइव पॉइंट सामथिंग है एरपर फोर इयर फार्स्ट सेमिस्टार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अफ इंजिनियारिंग अपशन वन अपशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लैब अपशन एक लैब इंटरनेट प्रोग्रामिंग ओके एखे कि वेब भित्तिक क्या है तो एक् अपनगुल्लो नीचे आसे अपशन हमें क्यों चूज करते पर इलेक्टिव सबजेक्ट हिसाब से नीचे आसे एबार इयर फोर सेमिस्टार टू ते इकोनमिक्स सोसाइटी सोसाइटी एंड हे टेक्नोलॉजी अपशन थ्री अपशन फोर अपशन थ्री लैब प्रोजेक्ट ओके सो हमार इयर शेष एखे हमें अपशन एक भेतरे पाची रोबोटिक्स सायस एंड सिसटेम कम्पिटेशनल मेथड्स एंड बायो मलिकुलर सिकुएन्स एंड स्ट्राक्चरल एनालसिस इंट्रोडक्शन टू मेशन लार्निंग इनफर्मल इनफर्मेशन रिट्राइवल पैरल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिसटेम इंट्रोडक्शन टू भिएल भिएलएसआई भेरि लार्ज सिसटेम टाइपर किस एक नाम भेरि लार्ज सिसटेम जो ये सिसटेम डिजाइन सो अलगोरिदमिक इंजिनियारिंग अलगोरिदम इंजिनियारिंग सफ्टवेर रिक्वयरमेंट्स स्पेसिफिकेशन एंड एनालसिस क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी कम्पिटार ग्राफिक्स रोबोटिक्स सायस एंड सिसटेम लैब कम्पिटेशनल मेथड्स एंड बायोमलिकुलर सिकुएन्स एंड स्ट्राक्चरल एनालसिस लैब इंट्रोडक्शन टू मेशन लार्निंग लैब इनफर्मेशन रिट्राइवल पैरल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिसटेम लैब इंट्रोडक्शन टू बल एस आई डिजाइन लैब अलगोरिदम इंजिनियारिंग लैब सफ्टवेर रिक्वयरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड एनालसिस लैब क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी लैब और हम कम्पिटार ग्राफिक्स लैब अच्छा मैथमेटिक्स अफ रोबोटिक्स इंट्रोडक्शन टू बायो इनफर्मेटिक्स इंट्रोडक्शन टू डाटा सायस वायरलेस नेटवर्क इंट्रोडक्शन टू कोवान्टम लजिक ग्राफ थिरी सफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्पिटार सिक्योरिटी एंड कम्पाइलर डिजाइन एक भलोक ख्याल कर देखें तो इंटरनैशनल कारिकुलम भेतरे डिफारेंस कतटुकू खूब बसिना देशे चलार जो यिकुलम साथ ही एक मडिफिकेशन दरकार 
ना हमें देश के प्रेक्षपटे सब स्टूडेंट्स सार्वइाइव करते पर यह सफ्टवर इंजिनियारिंग किस पोर्शन रख से और सब मिले देखा जाने इलेक्ट्रिक सबजेक्ट के शुरू कर सब मिले दस क्रेडिट मत सी एस सी थे सफ्टवर इंजिनियारिंग क्रेडिट पा सफ्टवर इंजिनियारिंग निजे एकशो चल्लिस क्रेडिटर एक कोर्स एक सौ चल्लिस क्रेडिट को जगह एकश पंचाश क्रेडिट तो दूटा कि एक हलो कखो एक हलो अच्छा एट एट ढाका इूनिवार्सिटी करते ओके सी एस सी इंजिनियारिंग एखे इंजिनियारिंग जदिव नहीं खूब अल्प एकटू खूब अल्प एकटू इंजिनियारिंग बाकी सब ही थिओरिटिकल कोर्स एखे कम्पिटार सायन्स मान थिरी एट आपके मानते हैं अपनी विश्वास करें ना करें ये सत्य कथा अपनी एप्लीकेशन ने क्या करते चान अपनी अनेक दिखे जाते हैं मैशन लार्निंग क्या करें दिस इज एप्लीकेशन आनी आईओटी ने क्या करें दिस इज एप्लीकेशन आनी वेब नहीं क्या करें सफ्टवेयर नहीं क्या करें दिस इज एप्लीकेशन बाट कम्पिटार सायन्स थिओरि टोटाली थिओरि अच्छा एक बुएटर इटा देखते चाहिए हाँ बुएटर कारिकुलम कोई पा कुछते रिसार्च एक्टिविटीज एडमिशन इनफरमेशन कोई से आसे हमें निजे जानी ना ओके तो गूगले डेक्ट सार्च करी सी एस सी सिलेबास बुएट एक सार्च करी अंडार ग्रेजुएट कोर्सेस ओके एखान देखे पा जाए यस पा गेस एक जूम करते हैं ना देखा जाए ना बुएटर सैट बोले कथा ओके तो कैमिस्ट्री इनफोग्राफिक कोवानिटेटिव एनालसिस स्ट्राक्चार प्रोग्रामिंग लैंगुएज स्ट्राक्चार प्रोग्रामिंग लैंगुएज सेशनल डिस्क्रिट मैथमेटिक्स अबजेक्ट ओनटेड प्रोग्रामिंग लैंगुएज अबजेक्ट ओनटेड प्रोग्रामिंग लैंगुएज सेशनल डाटा स्ट्राक्चार्स एंड अलगोरिदम्स एक् डाटा स्ट्राक्चार एलगोरिदम्स एक् सेशनल डिजिटल लजिक डिजाइन डिजिटल लजिक डिजाइन सेशनल डाटा स्ट्राक्चार्स एंड अलगोरिदम्स दुई दुई सेशनल थिरी अफ कम्पिटेशन डाटा बेस डाटा बेस सेशनल न्यूमेरिकल मेथड्स टेक्निकल रईटिंग एंड प्रेजेंटेशन मैथमेटिकल एनालसिस अफ फर कम्पिटार सायन्स कम्पिटार आर्किटेक्चर सफ्टवेयर इंजिनियारिंग एंड इनफरमेशन टेक्नोलॉजी इनफरमेशन सिसटेम डिजाइन शुद्धम सफ्टवेयर इंजिनियारिंग रखी और इनफरमेशन टेक्नो सिसटेम डिजाइन जुक्त कर सटार जो मात्र तीन कैडिट और एक कैडिट और लैब चार कैडिट ओके तरह हे सफ्टवेयर इंजिनियारिंग एंड इनफरमेशन सिसटेम डिजाइन सेशनल अच्छा तेल हे टोटाल कयटा कैडिट गल आठ कैडिट कम्पाइलर कम्पाइलर सेशनल डेटा कम्युनिकेशन अपारेटिंग सिसटेम अपारेटिंग सिसटेम सेशनल माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलार एंड एम्बेडेड सिसटेम माइक एट सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्पिटार नेटवर्क इनफरमेशन सिसटेम डिजाइन प्रोजेक्ट एंड थिसिस कम्पिटार सिक्यूरिटी सफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्पिटार ग्राफिक्स जगह अब चार और एक पास कैडिट अच्छा कम्पिटार ग्राफिक्स सेशनल सिमुलेशन एंड मडलिंग हाई परफरमेंस कम्पिटिंग रियल टाइम एम्बेडेड सिसटेम बेसिक ग्राफ थिओरि फल टलारेंस सिसटेम ह्यूमैन कम्पिटार इंटरक्शन सबजेक्टगुल कथा मन पड़े जो हमें इंटरनैशनल सबजेक्ट एम आई टी ए हावार्डर कारिकुलम देखिल तक क्योंकि ये सबजेक्टगुल देखी ओके मन करते कि जाना आरोप सार्च करें भिडियो टैने टैने देखें समस्या नहीं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बेसिक माल्टीमिडिया थिओरि हाई परफरमेंस डाटा बेस सिसटेम वायरलेस नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क सेशनल कम्युनिकेशनल सिसटेम एलगोरिदमिक इंजिनियारिंग एलगोरिदमिक इंजिनियारिंग सेशनल इंट्रोडक्शन टू बायो इनफर्मेटिक्स सिमेंटिक्स अफ प्रोग्रामिंग लैंगुएजेस सफ्टवेयर आर्किटेक्चर एखे और चार क्रेडिट और एक क्रेडिट पास क्रेडिट जुक्त हलो मैशन लार्निंग पैटार्न रिकगनीशन रोबोटिक्स वि एल एस आई डिजाइन तपर हे कम्पिटार इंटरफेसिंग डिजिटल सिगनल प्रोसेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग इलेक्ट्रनिक डिवाइस एंड सार्किट्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इन्स्ट्रुमेंट्स अपटिकल कम्युनिकेशन टेलिकम्युनिकेशन सिसटेम डेवलपिंग इंग्लिश स्किल सेशनल इंग्लिश सोशियोलजी डेवलपिंग इंग्लिश स्किल लैबरेटरि इकोनमिक्स फिनान्स एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग विजनेस ल फिनान्सियल कस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग इंजिनियारिंग इकोनमिक्स सोशियोलजी फर सायस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट अंटरप्रिनारशिप फर आई टी विजनेस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट डिफेन्सियल कैलकुअल कैलकुलस एंड कोअर्डिनारि जिओ कोअर्डिनेट जिओमेट्री अर्डिनारि डिफेन्सियल इको इक्वेशन पार्सियलि डिफेन्सियल इक्वेशन एंड भेक्टर कैलकुलस कमप्लेक्स वेरिएबल्स एंड स्टाटिस्टिक्स लिनियरल जेबरा लैपलेस ट्रांसफरमेशन एंड फोर इयर एनालसिस बेसिक मेकानिकल इंजिनियारिंग फिजिक्स सेशनल फिजिक्स हिट एंड थार्मोडाइनमिक्स स्ट्राक्चर अफ मैटर वेबस एंड असिलेशन एंड फिजिक्स अपटिक्स हो मिलिए देखें हावार्ड एम आई टर साथ मिलिए देखें अनेक अंशे मिले जाए अल्प किस सेक्टर बाकी थक और एखे जो आपके सब किस नहीं आपके सब किस नहीं कि ना कि मैंडेटरि थको अपनार का कि अपशनल थको जगह अपनी सिलेक्ट कर सब दिखे अपना दौड़ाते हैं ना कि कम्पिटार सायन्स जो फुल थिरी बेस से प्रमाण करते चाचीम एखे सफ्टवेर इंजिनियारिंग छोट एक पोर्सन जो इंटरनैशनलि सफ्टवेर इंजिनियारिंग आलदा कोर्स कराना है आलदा डिग्री आसे बटे देशे आदि देशे जो देखते चान गूगल करते हैं कथाय आसे ढाका इूनिवार्सिटी तई आसे ढाका इूनिवार्सिटी बा डिइ सफ्टवेर इंजिनियारिंग 
सिलेबस ट्रस्ट मी ढाका यूनिवर्सिटी तेज से ओके तो ये हे सफ्टवेर इंजिनियारिंग जो आई आई टी क्योंकि ये एक्चुअलि सफ्टवेर इंजिनियारिंग एक डाउनलोड कर देख सो एडेमिक अंडार ग्रेजुएट स्टाडिज ये क्लिक कर ले सब लास्टे हे एट क्लिक कर लेने आसबाट साम हाउ ये डाउनलोड होने फाइन एखे ओपन करी हाँ हमें एक नीचे दिखे जाते थी एक कोर्सगुलो देखें ओके सो सिलेबस फर बैचलर अफ सायस इन सफ्टवेर इंजिनियारिंग ढाका इूनिवार्सिटी कोर्स एट सिलेबस फर बैचलर अफ सायस इन सफ्टवेर इंजिनियारिंग बार आपनी कारिकुलमगल के एक मिलिए देखें कम्पिटार सायसर सा कत डिफारेंस हमार आश्चर्य लागे हमें शिक्षित जनगोष्ठी जरा अशिक्षित ता कमेंट कर ले तो समस्या नहीं क्योंकि शिक्षित जनगोष्ठी जख कम्पिटार सायस और सफ्टवेर इंजिनियारिंग भेतर टोटाल डिफारेंस जाने ना तक खराब लागे तक खराब लागे तो आर जाने ना एक विषय और एक विषय हे उल्टो तर्क करो रेफारेंस छाड़ा रेफारेंस छाड़ा तर्क करार कि मान आसे हमें क्योंकि भाई अपन कथा माइंड को भिडियो बनाना हमारे भिडियो बनानों उद्देश्य हे जान एटलिस्ट आपनी विषय भेबे देखें सेकेंड टाइम आपनी हाँ कि गाली दिली किसू जानी ना हैन तैन किसू जाए आसे ना हमारे कि जी से जानिना से आपनर ना जानले से चलो बट हमें जेहतु पब्लिकली एक भिडियो बनाची तो अपनी कमेंट्स कर रो रखें तब रिक्वेस्ट थक विषय जो अपना अजाना थे से विषयता जेने तरह से विषय कमेंट कर लेनार ही बुद्धिमतार परिचय पा जाए जो भूल पान को समस्या नहीं आनी हाँ के मेन्शन करें कमेंटे जो ये जैगाटे भूल करसी सेकेंड और एक भिडियो बनाए दरकार हमें बोलो जो यस हमें भूल करसी ये जैटा जैगा ये यहाँ है अथवा भिडियोट ड्रप कर देव नो प्रब्लेम ओके अच्छा एबारे एक मिलाए देखें जो कम्पिटार सायसर सी एर कत डिफारेंस होते पे स्ट्राक्चार प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स फर इंजिनियार्स कैलकुलस एंड एनालिटिकल जिओमेट्री सोशियोलजी इंट्रोडक्शन टू सफ्टवेयर इंजिनियारिंग कोर्स कौ पाइस इंट्रोडक्शन टू सफ्टवेयर इंजिनियारिंग ओके एर भेतरे अपना सफ्टवेयर इंजिनियारिंग रिच एंड एवरी डिटेल्स थक दिस इज द आल्टिमेट कोर्स एट अपना लागे सारा जीवन ओके सो डेट स्ट्राक्चर स्नल रिदम कम्पिटार अर्गनइजेशन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फर इंजिनियार्स टू अर्डिनारी डिफरेंसियल इक्वेशन बांग्लेश स्टाडिज स्टाडिज ओके अबजेक्ट ओरियंटेड कन्सेप्ट एक् कम्बिनेशनल अप्टिमाइजेशन थियोरि अफ कम्पिटिंग कम्पिटार नेटवर्किंग निमेरिकल एनालिसिस फर इंजिनियर्स सफ्टवेयर प्रोजेक्ट लैब वन अबजेक्ट ओरियंटेड कन्सेप्ट थ्रु अपारेटिंग सिसटेम विजनेस सैकोलॉजी इनफरमेशन सिक्यूरिटी डाटा बेज मैनेजमेंट सिसटेम विजनेस स्टाडिज इंजिनियर सफ्टवेयर रिक्वयरमेंट स्पेसिफिकेशन एनालसिस एट एक मैंडेटरि सबजेक्ट ये जैटाई मन आसे जो आप सफ्टवेर मेन फिल्डगुल तक क्योंकि प्रथम ही रिक्वयरमेंट एनालसिस से आच्छा टोटाल क्रेडिट हे थ्री अच्छा एरपर हे प्रफेशनल इथिक्स फर इनफरमेशन सिसटेम वेब टेक्नोलॉजी विजनेस कम्युनिकेशन डाटा बेज मैनेजमेंट सिसटेम टू एखे ख्याल करें कम्पिटर सायन्स डाटा बेज नहीं एक कोर्स थकते दुईटा कोर्स अलरेडी आसे क्यों कारण हे एखे प्रोजेक्ट नहीं हमें क्या करते हैं एखे जो कोर्सगुलो आसे टाइटलगुलो कैंड अफ सेम क्यों भेतरकार विषय वस्तुगुल टोटाली डिफारेंट एखे एप्लीकेशन लेयारे क्या है और वे थिटिकल अच्छा एखे सफ्टवेयर प्रोजेक्ट लैब टू अलरेडी अपनी दुईट प्रोजेक्ट देखे फिलस हैं प्रथम एक सफ्टवेयर प्रोजेक्ट छो सेकेंड और एक सफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्योंकि वोने सफ्टवेयर प्रोजेक्ट कोई छो नाई अच्छा तर डिजाइन पैटार्नस डिजाइन पैटार्नस इट इज भेरि भेरि इम्पोर्टेंट और यहाँ सफ्टवेयर इंजिनियारिंग एक पोर्शन सफ्टवेयर आर्किटेक्टर जो डिस्ट्रिव्यूटेड सिसटेम सफ्टवेयर मैट्रिक्स सफ्टवेयर सिक्यूरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एस्योरेंस सफ्टवेयर डिजाइन एंड एनालसिस ख्याल करें सफ्टवेयर फिल्डर जो टर्म्सगुलर कथा पढ़ल उपिडिया से टर्म्सगुल प्रत्येक टर्म्स एखे आ प्रत्येक टर्म्स इंटार्नशिप ओके सेवन सेमिस्टर पुरोटा इंटार्नशिप तरह से प्रोजेक्ट सफ्टवेयर मेन्टेनेंस सफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एख खाल करें तो हमारे कारिकुलम कतटुकु कम्पेयर टू कम्पिटार सायस एर कारिकुलम कतटुकु खूब ही कम एवं यही मैं सफ्टवेयर इंजिनियारिंग नहीं परवर्ती कम्पिटार सायन्सर मोस्ट अब द टपिक्स कवर करते हुई से निजे प्रयोजन मैं क्यों हाँ बोले दे करते क्योंकि करते हुई से हमारे विभिन्न जगह दरकार पड़े हमें सेगल कवर करी एखो कैकटा टपिक्स बाकी आगो हमें फ्यूचारे कवर करब क्यों कम्पेयरिंग टू कम्पिटार सायन्स एखे अपन क्रेडिट कम ए सबजेक्ट कम सब किस सफ्टवेर फोकसड एवं जो उपिडिया जी फिल्डसगुलो देखल से फिल्ड फोकसड अपना एक सफ्टवेर तैरिरा से क्वालिटी एस्योर करा से टेस्टिंग से डिजाइन एनालसिस यो नहीं सिक्यूरिटी प्रदान करागुलो नहीं हे अपन कम्पिट सफ्टवेर इंजिनियारिंग कोर्स और कम्पिटार सायन्सर कोर्स पुरोटाई थियोरि बेसिक तेल आनी क्या भावें दुईटा सेम आनी कि भावे बोलते पर दुईटा सेम हाँ सफ्टवेर इंजिनियारिंग कम्पिटार सायन्सर सबसेट तर मैंने कि कम्पिटार सायन्स सफ्टवेर इंजिनियारिंग एक हाउ 
কোনোভাবেই না আমি তো প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি আমাদের দেশের প্রমাণ দিচ্ছি আপনি বলতে পারেন যে না আমি আমার দেশের কথা বলছিলাম আমি বাইরের কথা বলিনি তো আমি আমার দেশটিই প্রমাণ দিচ্ছি আচ্ছা ফাইন যেই দেশে কম্পিউটার সায়েন্সটাকেই প্রপারলি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে মার্চ করা হয়েছে আমি সেই দেশের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্সের প্ল্যান দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে তাহলে বলছেন আমি ইন্টারন্যাশনালি দিলে পারে আরও কত স্পেসিফিক হইতে পারে তো আপনারা নিজেরা ইন্টারন্যাশনাল ঘাটে দেখতে পারেন যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে কোথায় কোথায় কোর্স করায় এবং কী কী কোর্স করায় আচ্ছা এবার ইলেকট্রিভ কোর্সের ভেতরে আসি কম্পিউটার ডেটা অ্যান্ড নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এম্বেডেড সিস্টেমস নিউমেরিক কম্পিউটেশনস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল মডেলিং ডেটা মাইনিং অ্যান্ড ওয়ার হাউসিং ইন্টারপ্রাইজ ইনফরমেশন সিস্টেম প্যাটার্ন রিকগনিশন অ্যান্ড ইমেজ প্রসেসিং মোবাইল অ্যান্ড ওয়ারলেস কম্পিউটিং কম্পিউটার গ্রাফিক্স অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া মেশিন লার্নিং হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন ইনফরমেশনাল ইনফরমেশন রিট্রাইভাল স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লাইড ডেটা সায়েন্স ওকে দিস আর দ্য কোর্স এবার আপনি বলেন আমাকে যে আমি রং কোথায় করছি আপনারা তো বললেন যে আমার কম্পিউটার সায়েন্স সম্পর্কে আইডিয়া নাই আমার সিএসি সম্পর্কে আইডিয়া নাই আমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আইডিয়া নাই নাই আমার আইডিয়া আই অ্যাপ্রিসিয়েট আমার আইডিয়া নাই তো এখানে যে বিষয়গুলো লেখা আছে যারা লিখছে তাহলে তারা ভুল লিখছে যদি আমার আইডিয়া না থাকে তাহলে তারা ভুল লিখছে এটা হচ্ছে কথা আর কিছুটা হলেও যারা নন সিএসি আসেন তাদের গেস করতে পারার কথা কেন বলা হচ্ছে ভাই যে যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে তারা একটু হলেও বেশি জানে কেন কারণ এখানে আপনার টপিক্সের বাইরে প্রচুর এক্সট্রা ডোমেইন নিয়ে কথা বলা হচ্ছে আমার মনে হয় না কোনো সাধারণ একজন স্টুডেন্ট যে নন সিএসি এবং ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে আসছে সামহাও সামহাও একটা বেটার পজিশনে চলে গেছে সামহাও বলতে প্রচুর পরিশ্রম করে সামহাও বলতে যেমন তেমন করে গেছে সেটা বলছি না খুব পরিশ্রম করে গেছে সে প্যাটার্ন রিকগনিশন নিয়ে নিজে নিজে স্টাডি করছে আমার মনে হয় না সে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং নিয়ে নিজে নিজে স্টাডি করছে এটা আমার মনে হয় না তারপরে সে ডিজিটাল সার্কিট নিয়ে স্টাডি করছে এটা আমার মনে হয় না ডিজিটাল সার্কিট নিয়ে স্টাডি না করলে আপনি এটা ফিলই করবেন কেমনে যে র্যাম কিভাবে কাজ করে বা আমার সরি একটা হাফ হ্যাডার একটা ফুল হ্যাডার যদি একটা বেসিক লেভেলের প্র্যাকটিক্যাল না করেন তাহলে আপনি বুঝবেন কিভাবে যে আপনার কম্পিউটারের প্রসেসর কেমনে কাজ করে বুঝবেন কিভাবে এটা যখন আমরা কম্পিউটার সায়েন্স বা সিএসি সরি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তখন আমরাও এটার গুরুত্ব বুঝতে পারিনি ভাইয়া এটা সত্য কথা এটা যখন ছিলাম তখন মনে হয়নি যখন বের হয়ে এসছি যখন রিয়েল লাইফের সাথে কাজ করছি তখন ফিল হয়েছে তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করা যেন আপনারা ভুল না করেন আপনারা তাও ভুল করবেন ইটস আপ টু ইউ এটা আমার যাই আসে না কিন্তু আমার জায়গা থেকে মনে হয়েছে যে এই কথাগুলো বলা দরকার ম্যাস অ্যামাউন্টের পেপল ভুল করে যাচ্ছে সেগুলো যেন হইতে না মানে না হয় সেজন্য বলা যেমন আমি যখন বই লেখি বই পাবলিশ করার পরে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে আমি ফ্রি অনলাইনে পড়তে দিছি বই পাঁচ হাজারের বেশি হবে তো তাদের ভেতর থেকে আমার কাছে প্রায় তিনশো থেকে চারশো মেসেজ এসছে যে ভাই ডিসক্রিপ্ট ম্যাথমেটিক্স নামে যে একটা ম্যাথমেটিক্স আছে এটা আমি জানতামই না তারা সিএসি স্টুডেন্ট নন সিএসি এবং এটাই যে অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাথ সেটা তো ওই বইটা পড়ার আগে তারা জানতই না তাহলে কি জ্ঞানের গ্যাপ থাকে না আপনাদের মতে কি জ্ঞানের গ্যাপ থাকে না আমি বলছি না একবারের জন্য যে ভাই এই যে কারিকুলাম সেই কারিকুলাম আপনি বাসায় বসে শিখতে পারবেন না একা একা অবশ্যই আপনি পারবেন আপনার সেই ক্যাপাবিলিটিস আছে যদি আপনি চান কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেস দেখা যায় প্রায় তিন সাড়ে তিন বছর যাবত মানুষের সাথে কাজ করছি স্টুডেন্টদের নিয়ে কাজ করছি তো সেখানকার থেকে একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্সই বলছি যে মোস্ট অফ দ্য কেস দেখা যায় যে তারা করতে পারে না আমার বুট ক্যাম্পের স্টুডেন্টসরা টাকা দিয়ে ভর্তি হয় হিউজ পরিমাণ আপনারা জানেন আমাদের বুট ক্যাম্পের প্রাইস অনেক হাই তো টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে ক্লাস করতে আসে না তো সেখানে কোন গাইডেন্স ছাড়া একা একা কত পার্সেন্ট মানুষের জন্য পসিবল ব্যাপারটা আমি একটা কথা বলছি সেই কথাগুলো এক্সেপশনালরা কেন গায়ে লাগাচ্ছেন যারা ভাবছেন যে আপনি পারবেন আপনার দ্বারা পসিবল তাদের তো যুক্তি খাড়া করার দরকার নাই যে ভাই আমার দ্বারা পসিবল আপনি ভুল বলছেন না তাদের যুক্তি খাড়া করার দরকার নাই আমি তো তাদের কথা বলিনি আমি ম্যাস অ্যামাউন্ট অফ পিপলের কথা বলছি যারা কনফিউজড যাদেরকে যাদের সামনে মানে যাদেরকে দিয়ে ফেসবুক ব্যবসা করতেছে কারণ তাদের ইন্টারেস্টের উপর ভিত্তি করে তাদের সামনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফেলছে খুব চরকদার বিজ্ঞাপন এবং যেই বিজ্ঞাপনগুলো দেখে তাদের স্বপ্ন ব্রেক হচ্ছে তারা সময় নষ্ট করছে তারা টাকা নষ্ট করছে সব কিছু করে নষ্ট করছে ভাই অর্ধেক মইতে তুলে মই ধরে ঝাঁকানোর থেকে অর্ধেক মইতে তুলে মই ধরে ঝাঁকানো বা হচ্ছে উপরে গাছে তুলে দিয়
আমি আমার জায়গা থেকে সেটাই করতে চাইছি তাতে আপনাদের সমস্যা তাদের সমস্যা থাকলে আমার কোনো সমস্যা নাই আমি বলছি তো যে আমার ডিসলাইকে ভাষায় দেন কিচ্ছু যায় আসে না আমার তাও তো অনেক অনেক কম ডিসলাইক পেয়েছি বা এত মানে এত কম আমি এক্সপেক্ট করিনি হ্যাঁ এই জায়গাটাই আমার একটা ভালো লাগা কাজ করছে সেটা হচ্ছে যে আমার অডিয়েন্স যথেষ্ট শিক্ষিত আমার অডিয়েন্স আজে বাজে কমেন্ট করে না কনস্ট্রাকটিভ কমেন্ট করে এই জায়গাটাই আমার একটা বড় অ্যাসিভমেন্ট বলতে পারেন তো আপনারা কনস্ট্রাকটিভলি কমেন্ট করেন আমার ভুলগুলো ধরায় দেন আমি সেগুলো যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার চেষ্টা করি অথবা আমি বলি যে না দিস ইজ ভুল দিস ইজ রং দিস ইজ মাই ফল্ট এবং আমি সেগুলোকে রিজলভ করার চেষ্টা করি এতে আমার কোনো সমস্যা নেই আমার ভুল স্বীকার করতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটা বিষয়ে আপনি অজানা থাকতেই পারেন সেই বিষয়টা যখন আপনার সামনে নতুন আসলো আপনি আগে কি জানতেন সেটার থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা ভ্যারিফাই করা সেটা কিভাবে ভ্যারিফাই করবেন আমি যেটা বললাম সেটাও গুগল করেন বা আপনি যেটা বললেন জানেন সেটাও গুগল করেন গুগল করে দুইটাকে ক্রস চেক করেন মেলান এবং গুগল চেক করার সময় অবশ্যই মানে গুগল সার্চ করার সময় আপনি অবশ্যই ট্রাস্টেড সোর্স থেকে ইনফরমেশনগুলো নেবেন আমি যে ইনফরমেশনটা দিলাম সেটা বুয়েটের অফিসিয়াল সাইট থেকে এমআইটির অফিসিয়াল সাইট থেকে হাওয়ার্ডের অফিসিয়াল সাইট থেকে উইকিপিডিয়া থেকে তো আপনারাও একটা ট্রাস্টেবল সোর্স থেকে আমাকে রেফারেন্স দিয়ে বলেন যে ইউ আর রং আপনি ভুল শেখাচ্ছেন আমি ছেড়ে দেবো আমি বলবই না কথা নো প্রবলেম একটা কথা আমি আজকে বলি যেটা ভাবেন না অহংকার করতেছি বা গর্ব করতেছি একটা ইনফরমেশন পুট করার আগে একটা ইনফরমেশন পুট করার আগে আমরা দশবার ভাবি একটা কথা বলার আগে আমরা দশবার ভাবি যে যে কথা নিয়ে একটা ঝামেলা হইতে পারে কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট হইতে পারে যেন সেটা না হয় যেন আমাদের প্রুফ থাকে এই যে কারিকুলাম এই প্রত্যেকটা কারিকুলাম আমার মুখস্থ তারপরেও আমি কি করছি আপনাদের এই ভিডিওটা বানানোর আগে দুই তিন বার করে চেক করছি যে আমি কোথাও ভুল করছি না তো মানুষজন তাহলে কেন বললো আমি সবসময় আপনাদেরকে প্রায়োরিটি দিই বা আমার সামনের মানুষটা যদি একটা কথা বলে যেটা আমি জানি ভুল তারপর আমি তাকে প্রায়োরিটি দিই যে হতেই পারে সে রাইট আমি ভুল জানতেই পারি তো আগে আমি ভ্যারিফাই করার চেষ্টা করি তো ভ্যারিফাই করেন ভ্যারিফাই করে জানেন দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাছাড়া হুটাট করে একটা কমেন্টস থ্রো করে দিয়ে আর দশজনকে বিভ্রান্ত করার কোনো মানে হয় না কারণ আপনার ওই কমেন্টসে আমার কিছু যাই আসবে না আমি জানি আমি কোন ট্র্যাকে আসি আমি জানি আমি কি করতেছি আমি জানি আমি কি বলেছি সব আমি ভ্যারিফাই করেই বলছি তো আপনার ওই কমেন্টসে আমার কিছু যাই আসবে না কিন্তু আর দশজন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে তো মানুষকে বিভ্রান্ত করে কোনো লাভ নেই নিজেও বিভ্রান্ত হয়েন না আর দশজনকেও বিভ্রান্ত করেন না আর ফেক মোটিভেশন ভালো লাগবে না তো ভালো লাগার জন্য ফেক মোটিভেশনের ভিডিওগুলো না গায়ে জলানি ধরবেই কারণ সত্য কথা একটু তিক্ত হয় এটাই স্বাভাবিক নেক্সট লেকচারটা মানে নেক্সট যেই ফেক মোটিভেশনের ভিডিও আসবে না এটা আরও গায়ে লাগা হবে সেখানে চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমি বোঝায় দেওয়ার চেষ্টা করব যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স একটা অ্যাপ্লিকেশন কোন স্টেজের পেপাররা কিভাবে চিন্তা করতে পারে বা একটা অ্যাপ্লিকেশনকে নিয়ে কতভাবে চিন্তা করা যায় একটা ই কমার্স সাইটের কথা যদি আপনি কল্পনা করেন সেই ই কমার্স সাইট কতভাবে ডেভেলপ করা যাইতে পারে এবং অ্যামাজনের মতো সাইট কিভাবে করছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো ওকে মানে খুব সহজ সাবলীল ভাষায় সিস্টেম ডিজাইনের ওই হাই লেভেল থটসে আমি যাব না হাই লেভেল টার্মসে আমি কথা বলবো না কথা বলবো সাবলীল ভাষায় যেই ভাষাটা আপনারা বুঝতে পারবেন ওকে তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই